Want in Amsterdam zit er dus een bedrijf die wegkomt met het invoeren van ZZP voor mensen die feitelijk gewoon werknemers zijn, waardoor ze dus overgeleverd worden um, ja, om, om zonder pensioenopbouw, zonder zekerheid en zonder veiligheid de straat op te gaan. En dat is heel belangrijk, want het gebeurt gewoon in Amsterdam. En het hoofdkantoor van Deliveroo is ook in Amsterdam. Heb je enig idee hoe je daarmee om, zou, om kan gaan? Ook... Ja, ik denk ook dat, dat uh, de Riders Union een goed voorbeeld is van, uh, van uh, nou ja, hoe verzet georganiseerd zou kunnen worden. Ik was uh, twee weken geleden bij een bijeenkomst waar er werd verteld over hoe um, Deliveroo eigenlijk um, de, de feiten om probeert te draaien. Alsof de, de riders eigenlijk uh, ZZP'ers willen worden. Maar dat is hè, het, het verdra letterlijk het verdraaien van de waarheid. Want ze, ze, ze komen in opstand tegen die uh, ZZP-constructie en ze geven ook aan waarom en uh, dat zijn volgens mij hele goede redenen dus ik denk dat, dat we ook uh, vanuit uh, de gemeente zouden moeten kijken van welke druk kunnen we uh, opleggen aan, uh, aan, aan bedrijven zoals Deliveroo om gewoon uh, de arbeidsomstandigheden van werknemers te verbeteren. Deliveroo is ook een goed voorbeeld van hoe zoiets ingrijpt gewoon echt op het dagelijkse samenleven in de stad. Als, uh, Couriers onder enorme werkdruk hun werk moeten doen en dus alleen maar betaald krijgen per uh, bestelling, dan willen ze vanzelfsprekend veel meer bestellingen doen en gaan ze misschien roekeloos door de stad rijden. Dus we moeten heel goed de verbanden leggen tussen wat er in het groot bedacht wordt, flexwerk, klinkt heel leuk, maar wat zijn echt de dagelijkse implicaties? Daar moet echt aandacht aan besteden.